ഹലോ എവ്രി വൺ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് കമ്പ്യൂട്ടർ സിമ്യുലേഷൻ ആണ് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആണ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഫുൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്താണ് എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിമ്യുലേഷൻ എന്ന ഫ്രേസിൽ നിന്ന് സിമ്യുലേഷൻ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സിമുലേഷൻ മീൻസ് ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് സം റിയൽ തിങ്സ് പ്രോസസ്സസ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എഫയേഴ്സ് ഓർ സിറ്റുവേഷൻസ് അപ്പോൾ സിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തെങ്കിലും റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സുകളെയോ ഏതെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻസുകളെയോ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സിമുലേഷൻ എന്ന വേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻ ദ യൂസേജ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോർ ദ ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് എ റിയൽ വേൾഡ് പ്രോസസ്സ് ഓർ സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റിയൽ വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ പ്രോസസ്സ് റിയൽ സിസ്റ്റംസ് റിയൽ സിറ്റുവേഷൻസിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇറ്റ് യൂസസ് ഗ്രാഫിക്കൽ സ്ക്രീൻസ് ത്രീ ഡി ഗ്രാഫിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ടു പ്രൊവൈഡ് റിയൽ ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷനിൽ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫിക് സ്ക്രീൻസുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ ത്രീ ഡി ഗ്രാഫിക്കുകൾ ഇതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു റിയൽ ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ക്യാൻ അസിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഡിസൈൻ ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റം എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ അല്ലാത്ത ഭയങ്കര പാടുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻസിനെയാണ് കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡിസൈൻഡ് ടു പ്രഡിക്റ്റ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഓർ ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് റിയൽ വേൾഡ് ഓർ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സ് സിസ്റ്റംസ് അതുപോലെ റിയൽ വേൾഡിൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഔട്ട്കം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബിഹേവിയർ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് യൂസ്ഫുൾ ടൂൾ ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് ക്ലൈമറ്റോളജി കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഇക്കണോമിക്സ് സൈക്കോളജി സോഷ്യൽ സയൻസ് ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് എൻജിനീയറിംഗ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻ ഒരു യൂസ്ഫുൾ ടൂൾ ആണ് എവിടേക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഏരിയാസിലും ഡൊമൈൻസുകളിലും സബ്ജക്ട്സുകളിലും നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻസ് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ടൂൾ തന്നെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലൈറ്റ് സിമുലേറ്റേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രെയിനിങ് പൈലറ്റ്സ് ആൻഡ് കാർ ക്രാഷ് മോഡലിംഗ് ഇപ്പോൾ ഏവിയേഷൻ അക്കാഡമിയിലും അതുപോലെ പൈലറ്റ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സുകൾക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പൈലറ്റ്സുകളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് സിമുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പുതിയതായിട്ടുള്ള പൈലറ്റ്സുകളെ കൊണ്ട് ഒരു റൂമിലായിരിക്കും ഇരുത്തുന്നത് അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ത്രീ ഡി ഗ്രാഫിക്സുകൾ ഗ്രാഫിക് സ്ക്രീൻസുകൾ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മളൊരു എയർപ്ലെയിനിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീല് പൈലറ്റിന് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പുതിയതായിട്ടുള്ള പൈലറ്റ്സുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുറ്റങ്ങൾ ചെയ്താലും അവിടെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും അപകടം ഉണ്ടാകുന്നില്ല കാരണം അവർ ശരിക്കും ഉള്ള എയർപ്ലെയിനിലല്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് ഫ്ലൈറ്റ് സിമുലേറ്റേഴ്സിലാണ് അവർ പൈലറ്റ് ട്രെയിനിങ് നടത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാർ ക്രാഷ് മോഡലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു റിയൽ ടൈം കാർ ക്രാഷ് അല്ല സംഭവിക്കുന്നത് മറിച്ച് സിമുലേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് കാറുകൾ കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോൾ വലിയ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജി ലാബിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഇരുന്ന് പുതിയ ഡിസ്കവറീസ് ഇൻവെൻഷൻ നടത്താൻ പോവുകയാണ് കെമിക്കൽസുകളോ ആസിഡ്സുകളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ പുതിയ എക്സ്പെരിമെൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാന
നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവിടെ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചുകളാണ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഗെയിൻ ഗ്രേറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് എ പ്രോസസ് ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് able to explore what if questions നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കലും മറ്റൊരു ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കലും തമ്മിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആരും കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് ഇതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ വാട്ട് ഇഫ് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു കാരണം റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യാനും മുതിരത്തില്ല എന്നാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം മിസ്റ്റേക്സ് മേ ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്തൊക്കെ വന്നാലും ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് ഒന്നും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനും ഇല്ല അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സുകൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ റിലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ സിമുലേഷൻ മോഡൽ ക്യാൻ ബി ഹൈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻ മോഡൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അനാവശ്യമായിട്ട് ക്യാഷ് ചിലവാക്കേണ്ടി വരും ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈലി കോസ്റ്റ്ലി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റണ്ണിംഗ് സെവറൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സിമുലേഷൻസ് മേ ബി ഹൈ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സിമുലേഷൻ മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ ചെലവേറിയതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പല എക്വിപ്മെൻസുകളും മെഷീൻസുകളും വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മെഷീൻസുകളും എക്വിപ്മെൻസുകളൊക്കെ റൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ക്യാഷ് പൊട്ടിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ടൈം മേ ബി നീഡ് ടു മേക്ക് സെൻസ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ട്സ് ഇവിടെ സിമുലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിസൾട്ടുകൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനും കുറെ ടൈം എടുക്കുന്നു ഫൈനൽ പോയിന്റ് പീപ്പിൾസ് റിയാക്ഷൻ ടു ദ മോഡൽ ഓർ സിമുലേഷൻ might not be realistic or reliable എല്ലാവർക്കും ഈ പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷന്റെ റിസൾട്ടുകൾ വിശ്വസിക്കണം എന്നില്ല സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻസിനെ കുറിച്ച് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയ പോയിന്റ്സുകൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മേജർ പോയിന്റ്സുകളും ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻ നല്ലപോലെ മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോ